హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు మనోహర్ గుంగులు ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం గోకరకాయ బ్రింజల్ ఫ్రై చేద్దామండి గోకరకాయ కట్ చేసేసాను ఇదిగోండి ఫస్ట్ బాయిల్ చేసుకోవాలి బ్రింజలు వేద్దాం తర్వాత బ్రింజల్ కట్ చేసుకుందాం అండి రెండు కలిపే బాయిల్ చేసేద్దాం చాలా టేస్ట్ ఉంటుందండి ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇందులో వేసేద్దాం మీకు ఎంత క్వాంటిటీ కావాలో అంత మాకు ఇంట్లో ఫ్యామిలీ నెంబర్స్ ఎక్కువ కాబట్టి హాఫ్ కిలో గోకరకాయ హాఫ్ కిలో బ్రింజాలు అనమాట చూసుకొని కట్ చేసి బాయిల్ చేసేసుకోండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ కట్ చేసడం అయిపోయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ముట్టించుకొని బాయిల్ చేసుకున్నాం ఇవి పెట్టుకున్నాను ఇవి కూడా పెట్టేస్తాను దీంట్లో కొంచెం పసుపు వేసుకుందాం జస్ట్ అనమాట వంకాయ ఉన్ను గోకరకాయ గొట్లు తయారుకుందాం ఓకేనా ఒకసారి కలిపేసి ఉప్పు అవసరం లేదండి కొంచెం పసుపే ఇది ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఉడికే వరకు మనం ఉంచేసుకోవాలి తర్వాత అనమాట వడగొట్టుకొని ఫ్రైకి రెడీ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఉడిపోయేయండి ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఇప్పుడు కడిగి పెట్టేసాను ఆయిల్ వేసుకుందాం దీనికి ఆయిల్ ఏం ఎక్కువ పట్టదండి ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్లు అనుకోండి అంతే ఉంటుంది ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిందండి ఎండుమిర్చి ఉల్లిగడ్డ ఇది గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ రెండు కలిపిన కూర అయితే చాలా బాగుంటుందండి దీంట్లో పుట్నాలు ఎండుమిర్చి వెల్లుల్లిపాయ కొంచెం నువ్వులు కొంచెం ఎండు కొబ్బరి ఇవన్నీ కలిపి పౌడర్ చేసేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుందండి ధనియాలు జీలకర్ర పొడి ఇవన్నీ దాంట్లో కలుపుకుంటే అయిపోతుంది కానీ మనం విడిగా వేస్తాం కదా మసాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది అనమాట అందుకే దాంట్లో వేయలేదు ఫ్రై అయిందండి దీంట్లో ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ అనమాట జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ బాగా ఫ్రై అవ్వాలండి పచ్చి వాసన పోయే వరకు దీంట్లో కొంచెం పసుపు కూరకు సరిపడా కలుపుకున్నాం ఇప్పుడు మనం బాయిల్ చేస్తాం కదా ఇవి వేసుకో చెప్పాను కదా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చేసే ఉడిస్తే సరిపోతుందండి అని ఆయిల్లో ఫ్రై అవుతాయి కదా సరిపోద్ది అనమాట మొత్తం ఫుల్ కుక్ అవుతుంది మెత్త పడకుండా బాగుంటుందండి మనం ఏ కూర వండుకున్నా సరే పంట కింద పడితే కదా బాగుంటుంది దాని టేస్ట్ అని తెలుసు గోకరకాయ అయితే పీచు పదార్థం కదా నమ్ముతుంటేనే టేస్ట్ ఉంటుందండి దీంట్లో రుచికి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసేద్దాం కారం కూడా ఇప్పుడే వేసేద్దాం వేసి మనం పెట్టాం రుచికి సరిపడండి కారం కూడా రుచికి సరిపడా
మా ఇంట్లో అయితే ఈ ఫ్రై ఐటెం మాత్రం చపాతీతో కొంతమంది తింటారు చాలా ఇష్టంగా కొంతమంది రైస్తో తింటారు సో ఇప్పుడు నేను రెండు రకాలు చేయాలన్నమాట చపాతి రైస్ లేదంటే మామూలు టైంలో అయితే చపాతీ ఈ కర్రీ చేస్తే మాత్రం కంపల్సరీ రైస్ ఉండాలి మూత పెట్టేద్దాం వన్ టైమ్ మీడియం ఫ్లేమ్ మీద పెట్టుకుందాం ఓకేనా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా ఉన్నిద్దాం అయిందో లేదు చూద్దామండి కుక్ అయింది ఇంకొక టెన్ పర్సెంట్ అయితే అయిపోయినట్టు ఉప్పు కారం చూసుకోండి నేను చెప్పాను కదా పుట్నాలు కూడానని ఇది ఒక వన్ స్పూన్ అండి ఎక్కువ అవసరం లేదు కూరక సరిపడ వేసుకోవాలన్నమాట అయిపోయింది పర్ఫెక్ట్ ఇంకా మనం ఏం వేసుకుని వస్తుంది అది మసాలా అయితే నేను దీంట్లో వేయట్లేదండి నైట్ టైం కదా మసాలా తింటే మంచిది కదా నేను ఏం వేయట్లేదు మీకు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు చూసారు కదా మన బ్రింజాల్ గోకరకాయ ఫ్రై ఓకేనా సింపుల్ అండ్ టేస్ట్ అనమాట చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది ఇలా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ అయిపోయింది ఇంకా మెత్తగా అయితే బాగోదు అనమాట ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ చూస్తారు కదా ఇలా ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి నా ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ బటన్ అని ఉంటుంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అస్సలు మర్చిపోవద్దు సబ్స్క్రైబ్ చేసాక బెల్ ఐకాన్ ఉన్న మాత్రం అలా టచ్ చేయండి నేను ఏ వీడియో పెట్టినా సరే మీకు ఎంబ్రాయి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ చేయండి ఓకేనా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్